Alan Friedman la domanda è perché l'Italia rischia di sprecare l'occasione del secolo? L'Italia rischia perché dopo il governo Draghi non siamo rassicurati che avremo competenza, serietà, continuità. Ci sono 220 miliardi di euro sul tavolo, disponibile, 40 miliardi all'anno fino al 2026 dalla PNRR. C'è la transizione ecologica, la trasformazione digitale, ma anche un sacco di posti di lavoro che questi soldi possono creare. Eh, se un governo di populisti che vuol disfare le cose arriva, avremo un problema. Quindi quando la gente vota, non è destra o sinistra, è il mio consiglio è votare per chi è pragmatico, moderato, serio e non per chi promette la luna. E quando la gente non vota? La gente che non vota fa un errore perché è un dovere ed è l'unico modo, non si può lamentare di questa classe politica se non si vota. Se non si vota praticamente si abdica qualunque dritto o responsabilità, siamo una democrazia, 40% degli italiani non votano, capisco che sono cinici, sono schifati dalla politica, capisco tutto, ma bisogna forzar, sforzarsi e votare per chi ritiene sia più responsabile. Perché? Chi oggi è no vax, è no war, nega la scienza. Come ci siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo perché storicamente dopo ogni guerra mondiale, dopo ogni grande trauma collettiva nella società, dopo una crisi finanziaria, dopo dieci anni di austerity, qui abbiamo avuto dieci anni di austerity, covid e poi la guerra in Europa e la gente è, è, è scioccata e quindi chi arriva offrendo delle Soluzione facile, io ti faccio un flat tax, tutto andrà bene, si fida di me e tutto andrà bene. Non ci sono soluzioni facili ai problemi di oggi, ci sono soluzioni anche impopolari che richiedono tempo, ma non si, non si prende i voti con questo, spesso si prende i voti promettendo le caramelle elettorali. Oggi siamo in emergenza economica e energetica e se non c'è un governo dopo Draghi serio, l'Italia sarà nei guai. Ma se dovessimo togliere i populisti, chi rimarrebbe eh, al governo? Chi si dovrebbe votare in questa situazione? Tolto l'unico eh, uomo che poteva rappresentarci tutti in Italia e all'estero. Io non, non mi schiero politicamente in Italia, quindi non, non scelgo un partito. Dico... Chi a mio avviso sono i populisti da non votare sono Giuseppe Conte che secondo me non ha un'idea chiara nella sua testa e cambia posizione ogni due minuti, eh, c'è la Meloni che mi sembra è contro il mercato, ha votato contro i soldi del PNRR e è anti-europeo, eh, c'è Salvini che è un populista, eh, questi sono i populisti, poi c'è Berlusconi che agisce come una specie di facilitatore, uno che aiuta i populisti in cambio per il suo ego, forse sogna di diventare Presidente del Senato un giorno e avere una rivincita dopo essere stato espulso. Chi rimane? Liberali, repubblicani, non la sinistra estrema, ma chi è veramente impegnato a cercare chi ti fidi di gestire i tuoi soldi, perché per gli italiani questi soldi di 200 miliardi del PNR sono i vostri soldi e chi li stoppa va contro l'interesse dell'Italia. Il tema è anche come informare, perché i giornalisti che sulla carta dovrebbero sapere, dovrebbero avere le informazioni, sono tendenzialmente eh, muti di fronte a quello che sta accadendo o comunque... Ci sono tanti bravissimi giornalisti che conoscono l'Italia, ma ci sono anche alcuni in televisione e nei giornali che fanno quello che chiamerei l'intervista in ginocchio, eh, che sono ossequioso che non fanno mai contraddittorio, che non fanno neanche la correzione di falsità quando vengono spacciati come la verità da politici populisti. Quindi noi giornalisti abbiamo una grande responsabilità di essere un po' più serio e soprattutto ricordare l'importanza di fact checking. Se siamo in televisione, siamo in un giornale e qualche politico o imprenditore dice una cosa che sappiamo è falsa, dobbiamo denunciarlo in diretta e in tempo reale. Lei è americano, ci spieghi che cosa sta accadendo 
È nel paese che è stato per decenni un esempio e una guida anche per l'Europa e i paesi europei. Diciamo che se voi italiani pensate che avete dei problemi venite in America, noi abbiamo la possibilità di un ritorno di Donald Trump. Uh, è veramente probabile che lui si candiderà per il 2024, Biden è un uomo ben intenzionato ma goffo e non forte, molto debole, abbiamo un paese spaccato in due, abbiamo uh, veramente dei grossi problemi, la Corte Suprema che vuol, uh, vuole che le donne non hanno più diritto di avere un aborto, uh, quindi America è un bivio in cui la destra estrema, quella di Meloni o Le Pen o, o i uh, neonazisti in Germania, è dentro il partito repubblicano in America e i democratici sono troppo di sinistra. Quindi hai una polarizzazione con la destra estrema e la sinistra estrema e questo non ci porta a nessuna soluzione purtroppo. Quindi America, la democrazia può essere a rischio nel 2024. È stato un errore ritirare le truppe dalla Siria? Io credo che Donald Trump ha sbagliato a ritirare le truppe dalla Siria lasciando che i russi entravano uh, lì. Credo che Biden ha fatto un pasticcio in Kabul con Afghanistan, uh, tradendo chi ci ha appoggiato. Credo che la politica estera americana è stata non uh, ben gestita negli ultimi anni, ma questo non cambia il fatto che c'è un dittatore sanguinario alla porta dell'Europa, si chiama Vladimir Putin, e se gli europei non rimangono insieme, eh, arriveranno anche a casa nostra. Che ruolo potrebbe avere l'Italia in tutto questo? L'Italia stava svolgendo un ruolo importante con il statista più importante, un leader come Mario Draghi, con un cancelliere tedesco debole, un presidente francese distratto, un primo ministro inglese eh, in uscita. Era il leader italiano che era quello più importante in Europa fino a pochi giorni fa. Potremmo trovare un ruolo per lui? Credo che Mario Draghi può trovare qualunque ruolo che, che lui va e non spetta a me a, a dire questo. Siamo a Livigno, che idea si è fatto di eh, questo territorio in questo particolare momento da ospite anche della milanesiana? Ma che la milanesiana sia qui a Livigno sia molto positivo sia per Elisabetta Scarbi e la milanesiana ma anche per Livigno perché come Bormio adesso abbraccia la cultura e ha una serie di stimoli spero intellettuali e artistici che sono di, di valore. Livigno è la prima volta che sono qui e intendo tornare quando ci sarà la neve anche perché amo sciare e mi sembra bellissimo qui. Grazie. Grazie a voi.